வணக்கம் தஞ்சாவூர் இணைந்த இன்ஜினியர் விக்னேஷ் நிறைய பேர் இந்த அஞ்சு லட்சத்துல இந்த வீடு எப்படி பண்ணலாங்கிற மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருக்கேன் சோ என்னோட நாலேஜுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோல உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் பிரீஃபா நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோஸ் எப்படி நான் பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது நிச்சயம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் இந்த அஞ்சு லட்சம் பட்ஜெட் ஹவுஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யாருக்கு வந்து சூட்டபுளா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ சூட்டபுளா இருக்கும் இந்த வீடியோ நான் எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் முதல் விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கு கிடையாது பிரிக்குக்கு பதிலாக வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலிட் பிளாக்ஸ் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு அதுக்கான எஸ்டிமேட் தான் நான் வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா சாலிட் பிளாக் வந்து பாக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு பிரிக்கு செலவழிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்பது ரூபா சாலிட் பிளாக் செலவழிச்சிடலாம் சோ அந்த அளவுக்கு பிரிக்குக்கான ரேட் வந்து ரொம்ப குறைக்குது ஏன்னா ஒரு கட்டுமானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிக்கு செலவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக போகுது அப்ப அந்த பிரிக்கோட செலவு குறைச்சு அது போல சாலிட் பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு நல்ல விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பவுண்டேஷனோட டெப்த் வந்து குறைக்கலாம் அந்த சாலிட் பிளாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங்கோட வெயிட் வந்து இந்த பிரிக்குங்கிறது அதிகப்படுத்துது அதனால அப்ப பவுண்டேஷனோட டெப்த் அதிகப்படுத்திக்கணும் இப்போ இந்த பிரிக்கு இல்ல அந்த இடத்துல சாலிட் பிளாக் ஒரு வெயிட் கம்மியான ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா பவுண்டேஷனோட டெப்த் குறைக்கலாம் அந்த பவுண்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலா வந்து பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆறு அடி ஒரு பிரிக்கு பில்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு அடி டெப்த்ல ஒரு பவுண்டேஷன் போடுறோம்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலிட் பிளாக்ஸ் ஒரு நாலு அடி போதும் இன்னொரு சில இடத்துல மூணு அடி கூட வந்து போதும் பவுண்டேஷனோட டெப்த் வந்து அதனால காஸ்ட் வந்து பவுண்டேஷனே நம்ம வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் பட்ஜெட்டா வந்து பண்ண முடிக்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமா செலவழிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வுட்டுக்கு வந்து செலவழிக்கலாம் அதாவது விண்டோஸ் டோர்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக நம்ம செலவழிச்சிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூவர்ஸ் தேக்கு இந்த மாதிரியான மரங்கள் வந்து பயன்படுத்துவாங்க இது காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும் போது வந்து கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு அதுக்கு பதிலாக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அலுமினியம் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப மெயின் டோர் பேக் டோர் இந்த மாதிரி இன்னர் டோர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூபிசி டோர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் கேப்பீங்க இந்த யூபிசி டோர்ஸ் எல்லாம் சேஃப்டி இருக்காது அப்படின்னு கேட்பீங்க சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிரில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கிரில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சேஃப்டி ரொம்ப வந்து அதிகமா இருக்கு இந்த பட்ஜெட் ஹவுஸுங்க போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயம் நம்ம வந்து குறைச்சி தான் ஆகணும் ஏன்னா எல்லா விஷயத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகா ரொம்ப பிரம்மாண்டமா கொண்டு வரணும்னு நினைப்போம் ஆனா பட்ஜெட் ஹவுஸுங்க போது ஒரு சில விஷயத்த நம்ம வந்து குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா அப்படி குறைக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பட்ஜெட்ல வீட்டை வந்து நிச்சயம் கட்டி முடிக்கலாம் அதே மாதிரி பெயிண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணக்கூடாது நான் ஒரு பிளான் பண்ண அந்த வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்ல ஒயிட் வாஷோட நிப்பாட்டிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைதான் அந்த வீட்டுல இருந்து நான் வந்து கொண்டு வந்தது அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு காசு வரும்போது நீங்க பட்டி பார்த்து அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் பெயிண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பில்டிங் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துது சோ அந்த பெயிண்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒயிட் வாஷ் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து பொதுவானது தான் அதனால பெயிண்டிங் உங்களுக்கு எப்போ வந்து காசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிடைக்கும் அப்பப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நீங்க வந்து பெயிண்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மாடி படியில அதிகமா செலவழிக்கவே கூடாது சர்க்குலர் ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் நீங்க இது பயன்படக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க ஸ்டார்ஸ் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கலா நிச்சயம் வந்து நமக்கு வந்து அமையும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செப்டிக் டேங்க் அதெல்லாம் வந்து நான் இந்த பட்ஜெட் ஹவுஸ்ல வந்து நான் சேர்க்கவே இல்லை என்னோட எஸ்டிமேட்டுக்கு நான் பில்டிங் மட்டும் தான் வந்து சேர்த்திருக்கேன் ஒரு நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வீடு மட்டும் தான் நான் அந்த வீடியோஸ்ல வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன் அந்த வீடியோ பாருங்க அந்த நான் பிளான் வச்சு ஒரு ஃபுல் ப்ரீஃபா வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தது நிச்சயம் வந்து காட்டியிருப்பேன் அதுல உங்களுக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ப்ரீஃபா வந்து புரியும் இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வுட்டு அது வுட்டுக்கு பதிலா ஒரு அல்டர்னேட் சொல்லிட்டேன் பிரிக்குக்கு பதிலா ஒரு அல்டர்னேட் சொல்லிட்டேன் பெயிண்ட் வேணுமா வேணாங்கிறத வந்து சொல்லிட்டேன் இப்ப இந்த மூணு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நம்ம பில்டிங்கோட காஸ்ட் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வந்துருது இந்த